。上期我们用高科技学会了玩魔方 ，Testway 主观评分八分，有两千九百七十九名网友参与投票，获得平均分七点一分。看来他在大家的心目中也不算太差呢。而 iReader 爬出两千七百零二块八毛，回血百分之七十五点九五，暂列啪啪回血榜第四十六位。本期让我们感受一下巨硬另类的魅力。曾经我最喜欢的降噪耳机是 Bose， 因为那是我觉得降噪效果优秀的耳机中最令我感到舒适的。后来索尼出了一千叉 M 三，让我不得不感叹哦，索尼大法真是好啊。于是，在我一度开始期待 BOSS 何时出 QC 3 5 3。与 Sony 来个硬碰硬的时候，突然杀出来一个程咬金。微软推出了全新的 Surface， 不过不是电脑，而是降噪耳机。这广告一看就很有购买的欲望，可是国内现在还没有啊，怎么办呢？于是我们就海淘了一个，先给大家探探路，看看这个国内正在预售的家伙有没有必要整一个。这就是 Surface Headphones， 哦，包装盒竟然给了拉丝扣一个位置，这种细心的设计现在真是太少见了。而耳机盒还是继承了微软方方正正的设计，不过这盒子是不是稍微大了一些啊？熊得不好放啊！打开，哦，终于知道这耳机盒为什么这么大了。原来这耳机没有办法进行折叠，所以只能默默地将它放在这个大盒子里面了。那为什么不挂脖子上呢？嗯，说得好。我以前外出不用的时候也喜欢挂脖子上，虽然挂久了会对脖子有一定的压迫，但这样可以装逼呀、啊！看到没？现在满大街带着索尼 BOSS 的人群中，突然窜出一个微软，是不是非常的与众不同呀？然而，过了一段时间，我发现我错了，挂着它根本不能装逼，反而会显得很傻。我在公园门口，你过来吧。哎，好嘞刘姐，你来了。你你的脖子上怎么有个音箱啊？不知道是怎么想的 ，Surface Headphones 和其他耳机的翻转方向是反着的。这致使你带着它走在路上，很有可能走着走着就变成脖子上带了一个音响了。算了，还是装盒子里吧。讲道理，这耳机的腔体很大，可以将你的耳朵完全包裹住，戴着也不会感觉特别热。舒适度方面，个人觉得比一千叉 M 三还要好上一些。作为新进选手，已经非常不错了。不过，无论设计如何，耳机最重要的还是听。所以，接下来还是老样子，请大家戴上耳机，和我们一起静静聆听它的效果吧。没错，打开耳机的那一刹那，它已经展现出和其他耳机不同的地方了。别人耳机报的是电量百分比，而它却直接告诉你还可以使用多少个小时。很显然，我更喜欢后者。同索尼一千叉系列相同，耳机可以通过两边的触控面板控制音乐的播放与电话的接听。对，左撇子终于不用再别扭了，同样可以很顺手。而不同的是，降噪等级的调节与音量的调节 ，Surface Headphones 并没有接着采用触控的方式，而是旋转。曾经有很多人说过，触摸才是未来。然而，在我看来，倘若你做得足够好，触摸也并非一定是未来。
。没错，我说的就是 Surface Headphones。你知道吗？当我第一次转动它的时候，我惊艳了。这种顺滑的感觉，这种旋转的阻尼，都是如此的恰到好处。这种体验的感受是之前没有任何一部耳机可以带给我的，而这一点也是我喜欢这部耳机重要的原因之一。没错，在音质方面，它确实没法和一千叉 M 三抗衡。毕竟别人有 LDAC， 你拿什么跟别人斗？在听同一首无损音乐时，解析上的差距是非常的明显，并且三频也不会给你非常惊艳的感觉，中规中矩吧。当然，倘若你平时无损听得少，差距会小上一些。没错，现在叫微软和索尼比音质是不可能的，它得以自己擅长的方式取胜。Swift Pair 快速蓝牙连接，这就是微软的优势。倘若你是 Windows 党，它可以快速配对你的每一台 Windows 十电脑。不过，除开 Windows 就有点麻烦了，毕竟没有 NFC。通过它配合爱啪啪，可以让你手中的设备都能接受小娜的管控。这对于拥有智能助手的手机还好。但对于那些没有的，简直用处太大了。这意味着你可以凭空多出来一个小娜来帮助你管理设备了。没错，还是以一种非常方便的方式。哦，差点忘了说，目前国内还不支持这个软件的下载，只有美区才有。而国行的宣传广告上也并没有提到这个功能。嗯，多半这个功能在国内被阉割了，因此大家还是别冲着这个功能去购买它，因为即使你在美区下载了这个软件，可用到的功能也非常的有限。哎，说白了，国内目前不好用。走，飞行军，吃饭去。好啊。嘣嘣嘣。蹦蹦哦，对了，刚才女后期找你，叫你给她打个电话。哦，好。喂。喂，女后期，你找我什么事儿啊？我就是想跟你商量一下包装的问题。嗯，最近我在想啊，其实我们可以先这样做。由于拥有优秀的麦克风技术，致使它的通话音质在我用过的这一堆降噪耳机中可以说是最好的了。人声非常的清晰，不过有一点遗憾，在嘈杂的地方降噪还是做得不够优秀，容易和环境声融在一起。所以那时候大声一点吧。哎，我觉得不错，可以啊。你觉得这样怎么样嘛？哎，我觉得还可以啊。我跟配音君商量一下。好。喂，喂，喂，佩君，就是说，刘七啊，觉得是在这里面其他这种这种元素在里面吗？作为一个商务办公的耳机，这么好用的功能怎么能少呢？按下这个静音按钮之后，就可以屏蔽掉自己这边所有的声音，同时还能听到对方的声音，方便自己这边的决策交流。喂喂，哦哦哦，现在有了，现在有了。配音君觉得还不错，我们就这样办吧。哦，好嘞。哎，你好像说了它很多的功能，但是最关键的却没说呀。它的降噪效果怎么样呢？要不打开环境音试试？感觉震撼吗？是不是感觉刚才和现在是两个世界？嗯，即便这样，我还是要说
，它的降噪效果只达到了索尼 1,000XM1 的水平。如何评价 Surface Headphones？ 舒适的佩戴操作体验，优秀的办公模式，良好的降噪效果，不管其他人怎么看，它在我心中的地位已经达到了仅次于索尼 1,000XM3 的水平。我目前唯一希望的是国行版千万不要把小娜的功能给阉割掉啊！相对索尼 BOSS 来说，最大的短板在续航上，充满一次只有十五个小时，但对我来说影响不大，因为我一天也听不了十五个小时。总的来说，作为微软的第一代降噪耳机产品，和索尼 1,000XM3 虽有差距，也算是非常不错了。而它的国行预售价为 2,888 元。竟然比索尼 1,000XM3 卖的还贵呀、啊！如果你对微软的这套生态无感，还是买 1,000XM3 吧。降噪耳机总能让人在不知不觉中忽视掉自己身边的声音，甚至到最后还会让你觉得这是理所应当。然而，这个世界从未停止过喧嚣，真正停止过喧嚣的人，也只有你自己而已。因此，我们给出 Surface Headphones 最终主观评分 7.5 分。当然，这个分可是由小娜加持的情况下哟。真爱他，珍惜他 t e s t w a y 甜蜜礼盒送给他。好了，巨硬的降噪耳机看完了，那么大家觉得怎么样呢？请扫描这个二维码，或者在下方简介中寻找投票的链接，请投出你宝贵的一票。上期的魔方投票数不怎么多呀，同志们加油啊！一定要亮出你的态度。Thank you。而本期啪啪啪嘛，啪的当就是这个巨硬的耳机了。嗯，还有万众瞩目的华为 Mate 二零 Pro 屏下指纹版，八 GB 加一百二十八 GB， 肥冷脆，还是分别以二十三块三起啪，有。需要的朋友们，淘宝搜索 t e s l a 新寻宝，现在已经开始。KKGC 说，九分零三秒，我正在吃饭，差点吐了。我第一次看也差点吐。Harrison Lee 说 t e s l a 这些奇奇怪怪的东西都是从哪里找的？不用找，朋友，只要你善于使用你的眼睛去发现就行。今天晚上继续直播起哈 ，B 站房间号五四五幺八九，我们又会抽。五千的提货卡哟，赶紧进来看一看！还没有被零货机的小伙伴注意了哈，我们淘宝店特斯拉为新寻宝哈，赶紧进去！我们的零货机已经接近尾声了哦，还没得零货的小伙伴，赶紧买一份儿，还可以抽五千块钱提货卡的大奖哦啊！
，赶紧进去看一看。还有最近那段时间买年货的小伙伴。自己要支付一点邮费了哦，因为其他快递都停了哈，现在只有顺丰，我们会收你一点点的运费哈，其他还是由我们个人承担。谢谢大家的支持哎，嘿嘿嘿嘿。好，最后淘宝评论三个点是那个汪汪号是 C O N A 幺幺九说，很不错，很实惠，跟着了魔一样，买了一次就停不下来，那是两个月的第四单了。幺幺九，我在这里感谢你对我们特色屋的支持哈。我想问你一下，第五单儿啥子时候买呀？ t e s t way， 帮你 try before you buy。